Several hours of air bombardment and shelling by Russian artillery and ships. Thus began the morning of May 3 for the defenders of Mariupol at the Azovstal plant. Працювала ворожа корабельна артилерія, ствольна артилерія, скидалася над важкі авіаційні бомби. Внаслідок цих злочинних дій загинуло двоє цивільних жінок. Який це прильот зрив сумасшедший? От бачите, що сталося. Около десятка людей ранених, переломи рук, ног. І дві дівчинки, за що вони пострадали, збиралися домой. От вони біжать перед ворогом. The Azov regiment reports that the enemy stormed the plant. And this is after Russian Defense Minister Sergei Shoigu reported to Putin on April 21st, Mariupol is under full Russian control, there is no fighting there. The same Putin later said to UN Secretary General Antonio Guterres in Moscow. Она простая на самом деле. Я сегодня только разговаривал с президентом Эрдоганом. Он говорил о том, что там идут боевые действия. Там нет боевых действий. Они закончены. While Putin is convincing that the fighting is over, Russian tanks are shooting at apartment buildings. That is, the Kremlin is telling lies, lies to its citizens and to the rest of the world. For several weeks after establishing so-called full control of the city, the occupiers did not stop trying to destroy the defenders of Mariupol. They did not care about civilians hiding in bomb shelters. They did not care about the wounded soldiers protected by the Geneva Convention. They dropped air bombs on a spot with six hundred wounded soldiers. Выскажені поранені бійці не шукають жалю у ворога, а знаходять можливості завдавати нещадних втрат противнику. За місяці видання жорстоких боїв гуманітарна ситуація на Зосталі не була катастрофічного характеру. Ситуація, що склалася, ми закликаємо вище військово-політичне керівництво країни та міжнародну спільноту зробити все можливо для правильної евакуації цивільних осіб, які залишились за територією заводу. In the end, about a hundred civilians still managed to leave Azovstal. After weeks of procrastination and indecision, the Red Cross and the United Nations helped. Не було жодного дня, щоб вони пробували знайти таке рішення, яке забезпечить порятунок наших людей. Сьогодні вперше за всі дні війни запрацював цей життєво необхідний коридор. Вперше. Ми з-під завалів тросами дістаємо цивільних людей. Це жінки, літні люди. Це жінки та діти. Ukrainian fighters remain to defend the city. They have almost no food, water or ammunition left. They sleep on the floor and cook on the fire. Условия, мягко говоря, не очень, но в принципе на дух бойцов, боевой дух это никак не влияет. In more than two months of fighting in Mariupol, the Azov regiment alone destroyed almost 2,000 occupiers. Another 3,500 Kremlin soldiers were wounded. In addition to Azov, the city is defended by police, border guards, marines and national guards. Those who have lived in hell on earth for more than two months are asking for help. The commander of the Marines, call sign Volina, appeals to the whole world to help the soldiers evacuate. Similar situations have already occurred in the world history. Back in 1940, when German troops surrounded Allied forces in the seaside of the Dunkirk, more than 300,000 fighters were rescued in 10 days. Пройдите к нам процедуру экстракшн. Сегодня 940 год, сегодня 2022 год. Люди здесь э, просто погибнут. Раненые умрут, а живые в бою погибнут. The enemy prevails in number. The strength of Mariupol defenders is getting smaller every day. They die from Russian bullets, shells and air bombs. Will the world close its eyes again and wait? Will the countries remain deaf to the fact that defenders of Mariupol are standing against the threat to the whole civilized world with the cost of their own lives?